Los juegos de From Software son muy conocidos por ser truculentos y que no te van a dar nada peladito y en la boca. Oh. Oh, oh, me desmayé a la verga. Y el DLC de Elden Ring no es ninguna excepción. La primera vez que jugué el DLC, sin duda me encontré rascándome la cabeza, no una, ni dos, sino diez veces o más, tratando de descifrar qué hacer. O sea, si el puente está... si este es el puente al que tenemos que ir... ¿Cómo llego debajo del puente, caramba? Seguramente ustedes tuvieron muchos momentos así, así que pónganse cómodos, dejen que su novia los abrace y disfruten de mi top 10 veces que no supe qué hacer en el día así del de ring Shadow of the Earth Tree. Número 10. Este pasillo en las ruinas de Rua. Explorando el complicadísimo laberinto de las ruinas Rua, me di cuenta que había un pasillo que se veía explorable y le pregunté a mi amigo con el que estaba jugando si él ya había ido a ese pasillo. Verá, nosotros ya somos un poco boomers y no jugamos en línea, sino que nos llamamos por WhatsApp Ponemos el video y él ve lo que yo hago y yo veo lo que él hace. Ah, mira. Aquí arriba, güey. Eso no se había visto, güey. Entonces estábamos jugando y le pregunté si ya había encontrado ese pasillo. Me dijo que no. Y le dije, estoy seguro que se puede llegar, pero no sabíamos cómo. Estuvimos ahí 20, 30 minutos tratando de llegar. Hasta que se me ocurrió que podíamos usar al torrent y me subí al puente invisible que está ahí arriba y usando a torrent pude hacer un doble salto y llegué al pasillo para mi sorpresa no podía creer que esa era la manera de llegar y también fue una buena sorpresa descubrir que había un poquito de mundo extra con unas arañas y unos escorpiones nada fuera del otro mundo pero fue un descubrimiento muy muy chingón en el número 9 el segundo piso de las Temple Town Ruins. En este cañón en el noreste de Gravesat Plains hay unas ruinas, las ruinas de Temple Town Ruins, que para cuando yo llegué no había visitado a otras ruinas más que las Scorch Ruins, que no tenían mucho que explorar por dentro. Las Scorch Ruins eran solo unas ruinas con items en su mayoría en los alrededores, sin mucho por dónde entrar, así que cuando llegué ahí pensé que era lo mismo. Encontré unos items en los alrededores, pero no había ninguna entrada obvia. A pesar de que se veía que había una torre con items allá adentro y me puse a buscarla, pero no podía encontrar la entrada. Subí los acantilados que estaban por ahí, me di la vuelta por aquí, me di la vuelta por allá. Subí otra vez a los acantilados, me puse arriba para ver si podía ver la entrada y no podía encontrar la mugre entrada a la torre. Se veía que estaba ahí, obviamente ahí había algo y no lo podía encontrar. Así que me di por vencido y busqué en internet cómo llegar a la torre esa de la Temple Town Ruins. Y para mi decepción era tan simple y sencillo como el hoyito este en la pared y esa era la solución. Así que agarré a Torrent, me fui, encontré el mugre hoyo y entré por fin. Ah, aquí está. Uh. Pero bueno, una vez ahí dentro morí un par de veces contra el Horn Warrior. Que oh my god, cómo duelen esos güeyes, están bien fuertes. Pero al final lo hice papilla y agarré mi Two-Handed Sword Talisman. Yeah, pinche Miyazaki con sus hoyitos en la pared. Two-Handed Sword Talisman. Número 8. Este item en las Scorch Ruins. Una de las primeras ruinas del juego, si no es que más bien la primera ruina del juego, son las Scorch Ruins. En estas ruinas no hay mucho que explorar, muchos de los items están en los alrededores y no se veían muy importantes las ruinas. Había un item por aquí afuera, había un item por allá, unos enemigos pedorros, pero llamó la atención un item que estaba en ese pasillo voladizo y no supe cómo llegar. Me di la vuelta, subí a las ruinas, Exploré por aquí, exploré por allá y nomás no daba cómo llegar al mugre item. No, yo trataba de encontrar el pasillo para llegar al item y nada. Hasta que se me ocurrió que podía usar al torrent una vez más con el parkour y me puse en este puentecito y salté una y dos veces y llegué al item. Ah, oh, mira, por fin. 
Black Firefly. Oh, todo esto para una mugre Firefly. ¿Y ahora cómo llegábamos entonces? No era la gran cosa, eran unas Fireflies que, bueno, yo no las ocupo, pero bueno. Y después que una vez ya lo había agarrado, me di cuenta que había un hoyo acá en el techo porque se podía llegar muy fácilmente y no lo vi en mi exploración. Que di por ahí muchas vueltas, quién sabe cuántas vueltas me di por ese techito y nunca lo vi. Así era. Ok, alright, noted. Ay, Miyazaki y tus hoyitos. Número 7. Este item en la Bonnie Jail. Cerca del monje Kung Fu Panda están las ruinas Mord, las cuales son bastante tricky en sí. Pero si llegas a resolver el problema de cómo bajar, eventualmente llegarás a las infames Bonnie Village. Ah, mira. Donde se nos revela las cosas culerísimas que le pasó a nuestro waifu, marica y a su gente. En fin, en esta jail vas a encontrar a muchísimos living jars. Y después de darte la vuelta por todos lados, vas a llegar a las catacumbas. Donde vas a poder ver en un rincón un item. Y yo pensé, ah bueno, después de andar por ahí un poco más, voy a poder llegar al item. Pero acabé la jail, maté al jefe y jamás encontré al item, así que me regresé, me fui otra vez buscando cómo llegar al item, encontré el elevador este, pero nomás no daba con el item, así que una vez más acudí a internet y otra vez para mi decepción era con la ayuda del elevador, solo tenía que bajar, quedarme ahí, volver a subir y a partir de ahí ya podías llegar a esta nueva área y encontrar al set más chingón del juego, el Night Set, que se ve muy chingón, pero yo nunca lo usé mucho. Y también está el escudo del Kamehameha Negro. Pero bueno, este es un ejemplo más de lo tricky que puede ser el Den Ring. Y si no te quedas en el elevador un par de minutos más, no vas a descubrir la solución. Número 6: Fog Rift Port. Yo llegué al Shadow Altus por la puerta trasera, o sea, por el Spirit Spring que está pasando el cañón al este del puente Elak, y siguiendo el camino, pasando por el pantanito venenoso. De ahí llegué al Fuerte de las Reprimendas, y de ahí al Shadow Altus. Para mi sorpresa, había una Fog Gate amarilla que me dio miedo cruzar en la parte trasera de Ensis Castle. Así que como buen cobarde, me fui a explorar el laguito, y de ahí entré al Ensis Castle por la parte de arriba, y muchas horas después de haber acabado el Ensis Castle correctamente y haber explorado todo, vi que había una parte de la que yo creí que era parte del castillo, pero no. Así que estuve rascándome la cabeza un buen rato descifrando cómo llegar. Me fui a unas montañas, saqué mis binoculares y vi que sí, era totalmente separado al castillo Ensis. Me fui al cañón, por atrás, encontré un Spirit Spring Salté, subí a la meseta esta de arriba, incluso maté al jefe del mausoleo. Vamos, 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 dale. Uno más, uno más, uno más. Ah, yeah. Pero no podía encontrar la bajada al fuerte este. Regresé al laguito y no vi nada. Hasta que en una de esas, usando los binoculares, vi que había unos cañones, había unos riscos por los que se podía bajar. Entonces ya estaba. Me teletransporté al sitio de gracia que está al lado del laguito y pude bajar por el cañón a esta nueva parte del, del fuerte. Eh, me tardé mucho en encontrarlo, pero se me hizo un gran truco de Miyazaki de poner la entrada al fuerte a través de unos risquitos que bueno, eso no es ninguna sorpresa. ¿A ustedes les pasó lo mismo o cuánto tiempo se tardaron ustedes en encontrar la solución a esta cosa? Número 5 La entrada a Hinterland y el Shadow Tree Chalice Todos hemos sufrido en Shadow Keep, ya sea por el Mesmer o por este Fire Monk que espanea fuego. Mátalo, mátalo. Oh, <risa> o por este otro. 
Siéntate, mi chingón. ¡Uy, uy! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! O por los cientos y cientos de pasadizos y escaleras que confunden como la hostia. Pero nada me hizo sufrir más que el no poder encontrar por ningún lado cómo se llega a esta parte del mapa. Tenía que estar por alguna parte de Shadow Keep, ¿no? Pues sí, y mi astucia no fue suficiente para resolverlo. Así que una vez más tuve que acudir a internet para que me dijeran que tenían que encontrar un hoyo en la pared por la que pasé cientos de veces, pero nunca lo vi. Atrás de este librero hay un hoyo por el que te tienes que salir y vas a llegar a la zona más chingona del Shadow Keep, los rafters del techo. Y una vez que pasas eso y juegas con los elevadores, vas a poder llegar a la entrada de Shadow Tree Chalice o también un poco escondida la entrada para Hinterland. Ah, me encantan esos hoyos en la pared. Miyazaki, tú y tus hoyos. Número 4. ¿Cómo bajar el agua en Shadow Keep? Cuando llegué a Shadow Keep por la parte de atrás, me dio muchísima emoción saber que estaba a punto de conectar el Legacy Dungeon más chingón del juego y no podía esperar a ver cómo iba a ser la épica manera en que se iban a conectar. Supuse que tenía que progresar un poquito más y eventualmente iba a llegar a la solución, pero para mi sorpresa, llegué a un lugar donde habían troncos flotantes y unos monstruos ahí nadando en el agua y no podía pasar de ahí. Me estaba atrapado entre troncos en el agua y muerte con el agua. Traté de saltar un par de veces al techito, pero no lo logré y me morí. Entonces supuse que no se podía saltar. Estuve ahí atrapado unos minutos, regresé a los troncos, no había salida, regresé al techito y como ya había muerto antes, supuse que esa no era la entrada. Así que una vez más, acudí a internet y me di cuenta que esa era la solución. Tenía que saltar, nada más que salté de la manera equivocada o no sé qué pasó y me morí. Pero yo una vez viendo que se podía hacer, salté, llegué al techito y dije, oh, oh, oh. mugre salto del techito. Pero bueno, esta es la solución para poder conectar el Shadow Keep. Y de ahí pues ya eventualmente encuentras la palanca para bajar el agua y bendito sea Miyazaki. Número 3 Hoyo en el suelo en las ruinas Mord Como ya les había dicho antes en el número 9 Mi experiencia con las ruinas cuando llegué a las ruinas Mord Al lado del Kung Fu Bro No ha sido nada de fuera del otro mundo Solo habían items por ahí Y no había gran cosa Así que cuando llegué a estas ruinas Maté a los enemigos, agarré los items Y en eso vi un edificio que estaba roto Entré y se veía que había más camino hacia abajo Pero después de morir unas cuantas veces tratando de llegar o saltar Allá abajo Pensé que pues ya Que esa no era la manera Pensé que después iba a poder llegar allá abajo a través de otra cueva Quién sabe cuándo Y seguí mi camino y seguí explorando el juego Muchas muchas horas después Mi amigo El Iguana Me dijo que para llegar a Bonnie Village se tenía que llegar por ahí y le dije, oye, pero por ahí no se puede bajar. Se muere uno si se avienta por esas cosas. Y me dijo, no, no, no. Tú explórale, por ahí hay otro hoyo. Y yo, ¿otro hoyo? ¿Cómo que otro hoyo? Así que me regresé, exploré un poquito más. Y ahí a la vuelta había otro hoyo en el suelo que jamás había visto. Ah, mira. Oh, no había visto esto, pinche juego güey, pinche juego chingón y esa era la entrada a la cueva que te lleva a Bonnie Village a ustedes les pasó lo mismo pasaron por esos hoyos sin ver el hoyo correcto o qué número 2 entrada al mundo de la jungla el Shadow Keep es un Legacy Dungeon muy chingón muy difícil y después de haber pasado por muchos de los grandes obstáculos como el Fire Monk que spamea hechizos 
después de todo eso y después de todos los soldados de Mesmer y después de muchas muertes, por fin llegué a la parte que ya parecía que era el final. Pero hay otra puerta por donde está el puente y sabía que por ahí estaba ya el mundo verde, porque en el mapa se veía que era el puente que te llegaba al mundo verde, al mundo de la jungla. Pero para mi sorpresa, cuando llegué a la puerta, no pasó nada. No pasó nada. Y dije, ah, maldita sea. O tengo que matar a Mesme para que esto se active, o tengo que hacer una quest, que quién sabe cuál es. Así que lo dejé y seguí mi camino. Morí mil veces contra el Mesmer y seguí por el juego y ya se me olvidó esa puerta. Muchas, muchas horas después me acordé que me faltaba eso y regresé a la puerta y oh my god, no pasó nada, no se podía abrir, ya había matado a Mesmer. Entonces dije, ¿cómo rayos se abre esta puerta? Acudí a internet y oh my god, al ladito había una puertita que no había visto y esa era la entrada al mundo de la jungla y las ruinas de Rúa. Bueno, pues... Voilà, 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 voilà. ¿Cómo es posible que no haya visto esa puerta? Me llevan. Oh my god. ¿A ustedes les pasó lo mismo? ¿No se percataron de la puertita al lado de la puertota? ¿O qué? En el número uno... Euporia. El primer Legacy Dungeon es la Torre de Belurat y está muy padre, está muy bonito, la exploras, te das cuenta de todos los secretos que hay y en algún momento abres la puerta de las coladeras y llegas al mundo del pantanito este venenoso. Estando ahí, después de matar al Ulcerated Tree Spirit y a todas las mugres moscas que están por ahí, te das cuenta que ahí arriba se ve un pasillo con una puertota y no me acuerdo si sí se ve el item o no, pero yo dije, uy, a huevo, ahí hay algo más que explorar. Y no les miento, estuve como media hora tratando de llegar ahí, brincando por los techitos, brincando por estos techitos de por acá y explorando alrededor de Belurat. Me fui a los techos de por acá, por donde están los snipers y nada, no, no había paso. Y dije, bueno, puta, pues seguramente va a ser después. Y sí, era después, mucho, mucho después. Hasta el mero final, cuando llegas a El Irinim, en algún momento ves que ahí hay otro pasillito por el que puedes saltar, donde está el mago este que te echa los espirales hacia arriba. De ahí, un poco de parkour y un poco ahí de movimientos peligrosísimos en el acantilado. Después llegas a nada más y nada menos que a Euphoria. Uh, yeah. El, la cantidad de emoción que te da poder llegar ahí. A pesar de que fue el primer punto que viste al principio del juego y que se conecta con el último. Uf, no hay nada mejor que eso. Eso es top gaming. Miyazaki 100%. Pues bueno, esos fueron mis 10 top 10 momentos en Elden Ring que no supe qué hacer. Dejen en sus comentarios cuáles fueron los suyos y los veo en la próxima. Chao.